మీడియా మిత్రుల్ని ఎవరు ఏది చేసినా ప్రజల్లోకి ప్రపంచానికి తెలియజేసేది మాత్రం మీడియా మిత్రులు ముందుగా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు అండ్ కమింగ్ టు కోటి గారు అసలు కోటి గారికి చెప్పాలంటే మాటలు రావట్ల ఆయన పాటల గురించి చెప్పాలన్నా ఆయన మనసు గురించి చెప్పాలన్నా ఆయన మంచితనం గురించి చెప్పాలన్నా ఆయన గొప్పతనం గురించి చెప్పాలన్నా ఒక మనిషిలో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది ప్రతి వ్యక్తిలో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది బట్ కోటి గారిలో పాటతో పాటు అందరిని ఆకట్టుకునే గొప్పతనం ఉంది అతని టాలెంట్తో పాటు ఆ మంచి హృదయంతో అరే నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఇన్ ఫ్యాక్ట్ జ్యుడీషియల్లో ఉండే నాకు కానీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉండే కోటి గారికి కానీ ఇంత అనుబంధం ఎలా ఏర్పడింది ఏర్పడిన తర్వాత నేను ఎందుకు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది నేను కేవలం ఇతని ప్యాషన్తో మన ఐజీపీఎల్ శ్యామ్ గారు ప్యాషన్తో కోటి గారు నలభై సంవత్సరాలు సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ కంప్లీట్ చేసిన సందర్భంగా ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఈ ఐజీపీఎల్ శ్యామ్ అండ్ టీమ్ నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు నేను మీకు పరిచయం మాత్రం చేయగలుగుతాను కోటి గారు ఆయన చాలా మంచి వ్యక్తి ఏం చేద్దాం ఎలా చేద్దామని చెప్దాం తర్వాత ఆయన ఏం చెప్తే అలా చేద్దాం అని చెప్పేసి వెళ్ళాం ధైర్యం చేసి వెళ్ళాం ఎందుకంటే కోటి గారు చాలా బిజీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కెరీర్ ఎలా ఉందో సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు కెరీర్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా అంతే బిజీ అయితే అప్పుడు ఇక్కడ బిజీ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఫారిన్ కంట్రీస్లో షోస్తో కానీ వాటితో కానీ చాలా బిజీ ఈ టైంలో ఆయన టైం తీసుకోవడం అనేది ఆయన డేట్స్ తీసుకోవడం అనేది ఆయన కన్సెంట్ తీసుకోవడం అనేది మామూలు విషయం కాదు వెళ్ళా సా నలభై సంవత్సరాల జర్నీకి మేము నలభై కంట్రీస్ ఫార్టీ సింగర్స్ మీ శిష్యు బృందం చాలామంది ఉన్నారు అందులో ఫార్టీ సింగర్స్ని మీరు సెలెక్ట్ చేయండి సార్ ఈ ఫార్టీ సింగర్స్ ఫార్టీ షోస్ ఇట్లా చేసుకు వెళ్దామని ఒక ఐడియాతో వచ్చామండి దాన్ని ఐజీపీఎల్ షామ్ గారు ఆర్గనైజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారండి అని అన్నప్పుడు ఒక క్షణం ఆలోచనలు పడ్డారు ఆయన ఫార్టీ కంట్రీస్ వెళ్ళడం అన్నది వినడానికి బాగుంటుంది కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయటానికి చాలా కష్టమైన పని ఇట్స్ నాట్ యాజ్ ఈజీ యాజ్ వై థింక్ జడ్జి గారికి తెలీదు ఏదో వచ్చి సరదాగా నాతో మాట్లాడేస్తున్నారు ఇది అయ్యే పని కాదు అని చెప్పలేరు కానీ అలాగే నన్ను కన్సెంట్ ఇవ్వకుండా పంపలేరు అది మా ఇద్దరికి ఉన్న అనుబంధం మీద లేదా నా మీద ఉండే ప్రేమ అభిమానం గౌరవం ఏదైనా అవ్వచ్చు ఆ పరిస్థితుల్లో జడ్జి గారు చేద్దాం తప్పకుండా చేద్దాం బట్ కొంచెం చక్కగా డిజైన్ చేసుకొని వస్తే దీన్ని ప్లాన్ చేద్దాం అని చెప్పారు సరే ఆ విషయాలన్నీ వీళ్ళతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్న టైంలో కొంచెం అనుకున్న దానికన్నా కొంచెం లేట్ అయ్యి ఈ పదమూడవ తారీఖున ప్రీలాంచ్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చింది ఈ ప్రీలాంచ్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేటప్పుడు ఇది ఏ ఒక్కరితోనో అయ్యే పని కాదని దీనికి సపోర్ట్ కావాలి ఎవరు కావాలి ఈ పదమూడవ తారీఖుని ఒక మంచి ఈవెంట్ చేయాలి ఆ మంచి ఈవెంట్కి మంచి ఆర్గనైజర్ కావాలి ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ చాలామంది ఉంటారు అని మేము వెతుకుతూ ఉంటాం అందులో ఇండస్ట్రీలో సినిమా ఇండస్ట్రీలో తక్కువ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తాం మాకు ఈ డేవిడ్ రాస్ ఈ రాజు ఎంటర్ప్రైజెస్ అన్న దీని నుంచి రాజు గారు కూడా మమ్మల్ని కలవడం జరిగింది సార్ మీ గురించి విన్నాను కోటి గారితో ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు నాకు డబ్బులు ఇస్తారా ఇవ్వరా నాకు సంబంధం లేదు నేను కోటి గారు ఫ్యాన్ సార్ కోటి గారి ఈవెంట్ నేను చేస్తాను సార్ అని ముందుకు వచ్చాడు ఆయన ఇక్కడ కొంచెం క్లాప్స్ కొట్టాడు అయితే శ్యామ్ గారికి ఒక సపోర్ట్ దొరికింది ఈవెంట్ చేయడానికి ఇక సక్సెస్ అవుతుంది అని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక ఎన్ఆర్ఐ ఫోన్స్ వివిధ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఎన్ఆర్ఐ సార్ పదమూడవ తారీఖ మేము ఎప్పుడు రావాలి ఒకరోజు ముందు రావాలి ఆ రోజు రావాలి మళ్ళీ షాప్ నేను ఇక్కడ వాళ్ళంటే ఫ్యాన్స్ అంటే అర్థం ఉంది అన్ని కంట్రీస్ నుంచి కూడా మాకు ఫోన్స్ వస్తూ 
మేము 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 వస్తున్నాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ఫోన్స్ వచ్చాయి సరే అండి పైనుంచి ఫోన్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ సింగర్స్ మనం ఇన్ఫామ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అని అనేసరికి సింగర్స్ అందరూ గ్రూప్ పెట్టుకొని ఒక ఎయిటీ మెంబర్స్ గ్రూప్ పెట్టుకొని ఆల్రెడీ ఇతని పంపించేసేసి మేము వస్తున్నాం మేము వస్తున్నాం మేము వస్తున్నాం మాకు అవకాశం ఇవ్వండి మాకు ఇవ్వ అవకాశం ఇవ్వండి నేను ఒక స్టార్ హీరోకి చూసా స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ మనం వేళ్ళ మీద లెక్కపోవచ్చు ఒక ముగ్గురు నలుగురు స్టార్ హీరోస్ చూస్తే ముగ్గురు నలుగురు లెక్క పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఒక స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఇంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ నేను షాక్ అవుతా ఉన్నాను దానికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు చెప్తా వేరే వేరే కంట్రీస్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ గుండెల్లో నుంచి వస్తున్నటువంటి వాళ్ళ గుండెల్లో నుంచి కోటి గారి గురించి మాట్లాడేస్తున్నారు ఫోన్ నాకు ఇక్కడ టైం ఉండట్లేదు ఫోన్ పెట్టాలి అనుకుంటే ఏదో చెప్పాలన్న తపన వాళ్ళలో ఏదో ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చిన హిట్స్ అటువంటివి ఆయన ట్రాక్ రికార్డ్ అటువంటిది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నన్ను ఎంతమందినని మేము ఆ రోజు ప్రోగ్రామ్కి ఇది చేయాలి అటు ఎన్ఆర్ఐస్ ఇటు సెలబ్రిటీస్ మరొక విషయం పదాం చే మరొక విషయం ఏంటంటే క్లోజప్ చేయండి ఇతనిని మనం గెస్ట్ అనుకోవాలా హోస్ట్ అనుకోవాలా మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తున్నాను కోటి గారి ప్రోగ్రామ్కి అఫీషియల్గా ఐజీపీఎల్ షామ్ గారు అన్నీ అయితే ఆ ఒక అభిమానిగా ముందుకు వచ్చినటువంటి ఈవెంట్ మాత్రమే చేయండి అంటే లేదు సార్ నేను కూడా టూర్ మీతో చేస్తాను అది కోటి గారి ప్రోగ్రామ్ని ముందుకు వచ్చింది రాజుగారు అయితే మీ ఎదురుగా ఉన్న ఈ ఇద్దరు కాకుండా మొత్తం అందరూ కూడా ఇదే పరిస్థితి సరే అండి ఇండస్ట్రీలో సింగర్స్ మ్యూజిషియన్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ పిచ్చిక్కి అతని మీద ఉండే అభిమానాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు కోటి గారు కోటి గారు ఇంతవరకు నేను రివీల్ చేయలేదు కోటి గారికి సత్కరించుకునే అవకాశం కోటి గారిని గౌరవించుకునే అవకాశం నాలాంటి వాడు కూడా రావడం అన్నది 
చాలా మహా అద్భుతం యోగం ఎందుకంటే ఇంతమంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్స్ని ఇంతమంది మనసులు దోచిన కోటి గారు ఒక లెజెండరీ పర్సనాలిటీ ఏ విధంగా గౌరవించుకోవాలని నాలో అసలు ఎప్పుడు నేను జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా నేను తప్పని పడల ఇదేంటిది నాకు పరిచయం చేయడానికి వెళ్తే నాకు ఒక పని పెట్టారు ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి చాలా కష్టపడాలేమో అనుకున్నా అరే ఎవరికి ఫోన్ చేసినా తిరిగి ఇప్పుడు ఎంతమంది హోస్ట్ అయ్యారు సింగర్స్ హోస్ట్ మ్యూజిషియన్స్ హోస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ హోస్ట్ సెలబ్రిటీస్ హోస్ట్ వీళ్ళు ఎలాగ హోస్ట్ అయ్యారు ఎన్ఆర్ఐస్ కూడా హోస్ట్ లేదు మనకి ఇంకా గెస్ట్లు ఎవరు లేరు ఇంక్లూడింగ్ మీడియా అసలు మీడియా మీరు అందరూ వచ్చారు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు లేదే అది కోటిగారు తాలూకా జర్నీ కోటిగారు తాలూకా ట్రాక్ రికార్డ్ రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు కోటి గారు అయితే మేము ఆ రోజు అంటే ఇప్పుడు ఇది మీ ఛానల్స్ ద్వారా యూట్యూబ్ ద్వారా వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఒక చిన్నది ఉంది చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరు అన్నది ఇంతవరకు ఎవరికి రివీల్ చేయలేదు ఇప్పుడు కూడా రివీల్ చేయట్లేదు ఇది ఒక సస్పెన్స్ ఆ చీఫ్ గెస్ట్ చూసో లేకపోతే మరొకటి చూసో వీళ్ళని చూసో కాదు ఇంతవరకు వస్తున్న హండ్రెడ్ సెలబ్రిటీస్ హండ్రెడ్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఆఖరికి మేము కేవలం అందరూ కోటి గారిని చూసే వస్తున్నాం తర్వాత చీఫ్ గెస్ట్ ఎస్ సో ఇది దట్స్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కోటీస్ టాలెంట్ ఈ కోటి ఎట్ ఫార్టీ లో ఫార్టీ సింగర్స్కి అవకాశం ఉంది మాకు ఆల్రెడీ వచ్చిన ఎంట్రీస్ హండ్రెడ్ థర్టీ మేము కూడా ఏక లవ్యుడ్లానే కోటి గారి ఎదుగా పాడలేకపోయినా మేము కోటి గారు ఫ్యాను అండి మాకు ఇవ్వాల్సిందే లేదు మేము ఫైట్ చేస్తామంటారు ఆ రోజు ధర్నా చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం అది పరిస్థితి జనరల్గా మేము పిలిచి పాటించాలి మీరు నలభై ఏంటే అంటే టైం ఫ్యాక్టర్ అక్కడ టైం ఫ్యాక్టర్ అదే రోజు ఆయన యుఎస్ వెళ్తున్నారు వెంటనే అందుకని చెప్పేసి మేము అన్నీ కవర్ చేయలేక ఫిల్టర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అయితే నేను చాలా ఆనందపడుతున్నాను మీకు ఒక చిన్న విషయం తెలియడానికి అతను కన్సెంట్ సింగిల్గా చేస్తే వద్దంటారేమో అని మీ అందరి మధ్యలో అతనికి ఇబ్బంది పెడుతూ దీని కన్సెంట్ తీసుకుంటున్నాను ఒకవేళ వెంటనే కన్సెంట్ అయిపోతే మీడియా మిత్రులు మీ అందరూ నన్ను సపోర్ట్ చేసి ఈ ఒక్క విషయంలో నన్ను గెలిపిస్తారని మనం కూర్చో కోరుకుంటున్నాం అతనికి ఆస్ట్రేలియాలో రీసెంట్గా లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు వచ్చింది సిగ్గు కూడా అది మనం చెప్పట్టుకోవడానికి ఈ ఒక్క విషయంలో మాత్రం ఎందుకంటే అతన్ని సత్కరించుకోవాల్సిన భాగ్యం అతన్ని గౌరవించుకోవాల్సిన అదృష్టం మనం తీసుకోవాలి అయితే నేను ఇంత ధైర్యంగా మాట్లాడడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ అవార్డు రాకముందే మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాం లెజెండరీ మెగా మ్యూజిక్ లెజెండరీ మెగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీ కోటి గారు కోటి అట్ ద ఫార్టీ ఫార్టీ కంట్రీస్కి తీసుకెళ్ళటం లెజెండరీ మెగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో సత్కరించుకోవడం ఆ అవార్డు ఇవ్వడం పదమూడవ తారీఖున జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు క్లాప్స్ కొట్టాలి ఆయనకి అవార్డు ఇవ్వడం అన్నది అతని గొప్పతనాన్ని మనం పెంచడం ఆల్రెడీ ఒక రీచ్ అయ్యారు స్టేజ్కి అది మనకి గౌరవంగా అది మనకి అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతూ కోటి గారి కన్సెంట్ తీసుకొని పదమూడవ తారీఖున అవార్డుని స్వీకరించడానికి అనుమతి ఇవ్వాల్సిందే కోరుకుంటున్నాను ఆ రోజు లేదా ఒక రోజు ముందు లేదా రెండు రోజుల ముందు ఆలోచించి చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరు అన్నది ఎందుకంటే ఒక కోటి గారికి ఆ లెజెండరీ మెగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవార్డుని ఎవరి చేతుల మీదగా ఇస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే కొన్ని ఎలా ఉంటాయి అంటే అక్కడ సమయాభావం పరిస్థితుల ప్రభావం ఇవన్నీ ఉంటాయి కోరిక అందరికీ ఉంది నేను వచ్చి ఇవ్వాలి నేను వచ్చి ఇవ్వాలి నేను వచ్చి ఇవ్వాలి గొప్పతనం ఏంటంటే అసలు విషయం నేను చెప్పలేదు ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నావు వాళ్ళేమో ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం మాట్లాడారు మాట్లాడుకుంటూనే వెళ్ళిపోతారు అసలు నీకు దీనికి సంబంధం ఏంటి నువ్వేమో జడ్జ్ అంటావు నువ్వు జుడీషియర్ అంటావు ఇదేమో సినిమా ప్రోగ్రాం ఏంటి అన్నది అంటే క్వశ్చన్ వస్తుంది నేను జడ్జ్ అవ్వక ముందు లాయర్గా ఉండేటప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి నేను లీగల్ అడ్వైజర్ దానికి ముందు ప్రొడ్యూసర్ మీరు ఇది మాత్రం రాయకండి అక్కడ చెప్పకండి దానికి ముందు పార్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ పార్ట్ ఆఫ్ యాక్టర్ ఏవో ఇవన్నీ అందరం చూసిన వాళ్ళమే కొంతమంది వీడియోలోకి వెళ్తారు కొంతమంది ఇటు వస్తారు అరే ఎవరు గౌరవించరే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అంటే 
అల్లు అరవిందో దిల్ రాజో లేకపోతే సురేష్ అది మన రామానాయుడు గారు అంటే ఇస్తారు కానీ నేనేమనుకున్నాను ప్రొడ్యూస్ అంటే రికగ్నేషన్ వచ్చేస్తుంది అనుకున్నా అసలు ఎప్పుడు కేర్ చేయడం మానేశాడు అప్పుడు తెలిసింది ఓ ప్రొడ్యూసర్ ఇదాన్ని ఇది కాదని హీరోగా చేసావు సినిమాలు అంతకన్నా గౌరవం లేకుండా పోయింది అంతకన్నా చూడడం మానేశారు కానీ నాకు ఒక రికార్డు ఉంది అదే బిగ్గెస్ట్ అటర్ ప్లాఫ్ ఆఫ్ ద మూవీ ఇన్ దట్ ఇయర్ నెంబర్ టూ అప్పుడు కళ్ళు తెరుచుకున్నాను ఏంటి చేస్తున్నాను ఇవన్నీ చేయడానికి నేను ఊరుకున్నానా చిరంజీవి గారి ఇంటి ఎదురుగా ఇల్లు తీసుకున్నా నిర్మలమ్మ అనే పాత ఆర్టిస్ట్ గొప్ప ఆర్టిస్ట్ ఆ ఇంట్లో క్రింద అయితే బాగోదని పైన తీసుకుంటే బాల్కనీ నుంచి చిరంజీవి గారు కనిపిస్తారు హలో అని చెప్పుకోవచ్చు అనుకున్నాను ఇవన్నీ చేస్తే హలో కాదు కదా ఏమీ లేదు సరే ఇవన్నీ కాదని చెప్పేసేసి అప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది ఎప్పుడు కూడా తల్లిని విడిచిపెట్టకూడదు నా ప్రొఫెషన్ లీగల్ ప్రొఫెషన్ అని ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసి అదే సినిమా వాళ్ళకి లీగల్ అడ్వైజర్గా వస్తే అప్పుడు వచ్చింది గౌరవం ఇప్పుడు క్లాస్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఆయన కృషి పట్టుదల ఎందులో అయితే ఉండొచ్చు ఎన్నో ఆఫర్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు మరెన్నో అవకాశాలు వచ్చి ఉండొచ్చు దానినే ఇన్ని సంవత్సరాలు నమ్ముకొని అతని తాలూకా టాలెంట్ని అన్నీ ప్రదర్శించబట్టే ఈరోజు ఇంత ఫ్యాన్స్ ఈ విధంగా ఉన్న సంబంధానికి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ విధంగా మళ్ళీ సంబంధం కలవడం అన్నది నాకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఆ రోజు ఇచ్చే అవార్డుని మీరు మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించవలసిందని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంత మాట్లాడదు నేనే మాట్లాడతాను మొత్తం కంప్లీట్లీ కంప్లీట్ అంటే ఓపెన్గా చెప్పేశారు అన్ని విషయాలు చాలా సంతోషం అందరికీ నమస్కారం రసాలూరి సాలూరి రాజేశ్వర గారి తనయుడుగా చక్రవర్తి గారి శిష్యుడిగా రాజ్ కోటిగా మీ కోటిగా ఈరోజు మీ అందరి మనల్లో ఆశీస్సులతోటి ఈ స్థాయికి ఎదిగానంటే అంత మీ బ్లెస్సింగ్స్ ముఖ్యంగా మా మీడియా సహోదరులు మొదటి నుండి నన్ను వెన్నట్టు ఉండి అన్ని రకాలుగా ప్రోత్సహించి నన్ను కానీ రాజును కానీ ప్రొఫెషనల్ కంపోజర్స్గా ఈ స్థాయికి రావటం అనేది చాలా కష్టమైన పని అది నా సక్సెస్ నేను ఎప్పుడు నేను ఎంజాయ్ చేయలేదు బయటకు వచ్చి చూడలేదు కూడా నేను కానీ రాజ్ కానీ ఏ సినిమా సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ హిట్ అనేవారు హిట్టర్ కానీ భయం వేసేది మా మళ్ళీ నెక్స్ట్ సినిమా ఎలా చేయచ్చు ఎలా ఎలా చేయాలి ఏ పాట ఎలా చేయాలి అంత కష్టపడి రాత్రం మోళ్ళు అన్నీ ఒక అది అదో శక్తి అది ఏదో ఆ ఎరా అలాగ జరిగింది నేను రాజ్ ఇద్దరు పది సంవత్సరాలు ఇద్దరు కలిసి రాజ్ కోటిగా చేసాం తర్వాత పోటీగా నేను ఒక థర్టీ ఇయర్స్గా స్టిల్ ఐమ్ వర్కింగ్ సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇదంతా నాకు ఇచ్చినటువంటి మా తండ్రి గారి దీవెనలు నాన్నగారి ఆశస్సులు ముఖ్యంగా ఆ ఫ్యామిలీ నుండి నాకు సంగీతం అనేది నేను అసలు మ్యూజిషియన్ అవుతాను అనుకోలేదు అసలు అటువంటిది గిటారిస్ట్గా నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి అందరూ మహానుభావు దగ్గర పనిచేశాను ద గ్రేటెస్ట్ లెజెండ్స్ వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్న వాళ్ళ స్థాయిలన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ డిసిప్లిన్ కానీ ప్రతిదీ నేర్చుకొని వాటి వాటి ఇంప్లిమెంట్ చేసి నాకు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ప్రతి చిన్న పెద్ద చిన్న పాట పెద్ద పాట ప్రతి సినిమాకి కష్టపడి పనిచేసి ఈరోజు మీ అందరు మన్నలకి మీ అందరి హృదయాల్లో చిరస్థాయి స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాం అంటే అంత మీ అందరు ఆశీస్సులు అలాగే ఈ కోటి ఎట్ ఫార్టీ అనే కార్యక్రమాన్ని జడ్జి గారు నేను ఒకసారి ఒక ఫంక్షన్లో కలిసాము అది చాలా ఫస్ట్ టైం అని కలవటం నేను ఇది ఇప్పుడు ఎంత మీకు అందరూ ఎంత పరిచయం అయిపోయారు కానీ మాటల్లోనే అందరినీ క్యాప్చర్ చేసేస్తారు మాటలతో అలాగా నాకు ఎంతో ఆకట్టుకున్నారు ఆయన ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను ఒప్పుకోవడానికి కూడా కారణం ముఖ్యంగా మాధవ్ గారు ఆయన ఇలాగ మీరు మీరు చేసిన సర్వీస్ అద్భుతం అండి మీకు మేము ఫోర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు పూర్తి అయింది సార్ ఎన్ని సార్ నన్ను అడిగారు మరి హో మెనీ ఇయర్స్ యూ కంప్లీటెడ్ నన్ను ఫార్టీ ఇయర్స్ యాజ్ అ మ్యూజిషియన్ అంటే యాజ్ అ కంపోజర్ కానీ యాజ్ అ మ్యూజిషియన్గా ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అన్న అప్పుడు ఫస్ట్ ఫార్టీ చేసి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ చేస్తామండి అని మాధవ్ గారు చెప్పడం ముఖ్యంగా మాధవ్ గారితో పాటు మా శ్యామ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఐజిపి శ్యామ్ గారు నిజంగా ఇట్స్ వండర్ఫుల్ జెంటల్మెన్ చాలా పొలైట్ అండ్ హంబుల్ ఎంత డబ్బు అది ఇది కాదు ఒక ప్యాషన్ అనమాట చాలా ఇటు కార్యక్రమం అంత గొప్పగా చేయాలి అని నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు నాకు చాలా ఆనందం వేసింది అలాగే డేనియల్ రాజ్ గారు దే వెరీ ప్యాషనేట్ 
మీ ఫోర్టీ ఫార్టీ ఫోర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీని మేము చేస్తూ ఉండి మా భుజాల మీద పెట్టుకుని మేము చేస్తాం బ్రహ్మాండంగా అని అనేసరికి నేనేం అనలేకపోయాను ఓకే మాధవ్ గారు నాకు మొదటి నుంచి చాలా వారంటే చాలా గౌరవం నాకు ఆయన ఇన్షియేటివ్ తీసుకోవటం వల్ల ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను నాకు నాకు జనరలీ నేను ఎక్కువగా నేను ఎన్నో షోస్ చేశాను యుఎస్లో కానీ యూరోప్లో చాలా షోస్ చేసాం మంచి ఆడియన్స్లో మంచి రెస్పాన్స్ ఇప్పటికీ ఎక్కడ షో చేసినా అదే రెస్పాన్స్ ఉంటుంది ఆ పాటల్ని అంత చక్కగా అందరి హృదయాలు అలా ఉండిపోయినాయి ఆ పాటలు సో స్టిల్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దట్ ఆన్ స్టేజ్ ఒక పాట పాడుతూ ఉంటే ఆ రెస్పాన్స్ ఓమై కాదు వన్స్ మోర్లే ప్రతి పాటకు వన్స్ మోర్లు చెప్తూ మన యుఎస్లో మన ప్రవాస ఆందోళనలు ఎందరో చాలా చక్కగా ఆదరించేవాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా నేను వెళ్తున్నాను షోస్కి ఆగస్టు సెప్టెంబర్లో సో ఈ ఫోర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫార్టీ కంట్రీస్ ఫార్టీ సింగర్స్ ఫార్టీ మ్యూజిషియన్స్ అండ్ ఏంటి అంత ఫార్టీ సిటీస్ ఫార్టీ షోస్ ఇది ప్రతి షో బ్రహ్మాండ నో డౌట్ అంటే ప్రతి పాట అందరికీ మీకు ఇష్టమైన పాటలు సూపర్ హిట్ చేసే మా ఆడియన్స్ మీరు హిట్ చేసిన సాంగ్స్ని మీ ముందు ప్రజెంట్ చేయడానికి ఫార్టీ ప్లేసెస్ ఆర్ ఫార్టీ కంట్రీస్ రావటం ఇది చాలా పెద్ద కార్యక్రమం అది అంటే మామూలుగా ఏదో డబ్బులు ఉండి ఇది ఏదో ఉండి చేసే కార్యక్రమం కాదు చాలా ప్యాషనేట్గా చేయాలి వెల్ ఆర్గనైజ్డ్గా చేయాలి సో శ్యామ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ హార్డ్ వండర్ఫుల్ శ్యామ్ కంగ్రాట్స్ అలాగే మా డేనియల్ రాజు గారు మీకు కూడా చాలా చాలా ఇది ఎలా మీరు చేయగలరా అని వంద సార్లు అడిగాను చేస్తే అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలండి లేకపోతే నాకు ఎక్కడ ఏదైనా నో 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 ఎవ్రీథింగ్ ఫిక్స్ సార్ మీకు హాస్పిటాలిటీస్ కానీ షోస్ కానీ ఈవెన్ ఆర్గనైజర్స్ కానీ అక్కడ లోకల్ ఆర్గనైజర్స్ అందరూ చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమం బాగా గ్రాండ్ సక్సెస్ చేస్తూ ఉన్నారు సో అందుకని మా మాధవ్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి మా జడ్జి గారు ఎంతో ధైర్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉపేసుకున్నారు మీ అందరు ఆశస్సులతోటి నన్ను మొదటి నుండి ఎంతగానో ఆదరించి ఈ స్థాయికి నేను తెచ్చిన మా మీడియా సహోదరులందరికీ మరొకసారి మీకు అందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను ఎంతోమంది సింగర్స్ నేను యాక్చువల్లీ నేను అనుకోలేదు మన ఆంధ్రాలో ఎంతోమంది సింగర్స్ వస్తారా అని తెలియదు నాకు బట్ నేను చేసిన కార్యక్రమాల్లో టీవీ షోస్లో ఎంతోమంది సింగర్స్ చిన్నప్పుడు ఇంతంత బుడ్డోళ్ళు ఇంతంత వాళ్ళు ఇక్కడ ఇప్పుడు అంత పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు సింగర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ రావటం ఎంతో అభిమానంతో నా పాటలు పాడాలని ఎంతో సంతోషంగా రావటం చాలా ఆనందం వేస్తుంది సో ఈ కార్యక్రమాన్ని పదమూడవ తారీఖు వీఆర్ లాంచింగ్ అండి టోటల్గా ఎన్ కన్వెన్షన్లో పదమూడవ ఆదివారం సో అందరూ ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరూ బ్లెస్ చేసి మీ ఒక కళాకారుడికి దీనికన్నా ఆనందం ఏం ఉండదు ఒక రికగ్నైజ్ ఎవరికి ఒక సంగీత దర్శకుడు ఇంత రికగ్నైజింగ్ ఇచ్చారంటే నిజంగా వాళ్ళందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను సో సో హ్యాపీ సో దీనికన్నా ఇంకా నేనేం చెప్పలేను ఇంకా నెక్స్ట్ షోస్ బ్రహ్మాండంగా జరగాలి పదమూడవ తారీఖు ఎక్స్పెక్టింగ్ పెద్ద గెస్ట్లు అంతా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం బై ది గాడ్స్ గ్రేస్ వాళ్ళందరూ వస్తే కూడా పదమూడవ తారీఖు అంటే చాలా బాగుంటుంది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ వన్స్ అగైన్ మీకు అందరికీ కోటి ధన్యవాదాలు శ్రీ కోటి గారు కోటి గారు మిషన్ కొంచెం క్లోజ్అప్ తీసుకోండి దిస్ ఇస్ ప్రీ లాంచ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రీ లాంచ్ ఎస్ కోటి ఎట్ ఫార్టీ ప్రీ లాంచ్ ఆన్ థర్టీన్త్ ఆగస్ట్ ఈ ఆదివారం మీ అందరూ ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసి అందరు మీ ఎంత అందరూ వచ్చి బ్లెస్ చేయాల్సి ఉందిగా మేము అందరూ కోరుకుంటాం అయితే సపోర్ట్ అందరికీ నా పాటలు పాడాలని చాలా కుతూహలంతో ఉంటారు తప్పకుండా అందరికీ ఛాన్స్ ఉంటుంది అట్లీస్ట్ కోరస్లోనే మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఎవ్రీ వన్ ఇస్ వెల్కమ్ అందరు సింగర్స్ అందరు రండి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు అందరూ గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలి ఓకే మోస్ట్ వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ లేదు ఓన్లీ కోటీ అట్ ఫార్టీ అంటే నా సాంగ్స్ ఫార్టీ మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఉన్నాయి బట్ హిట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి మీరు మీరు అన్నట్టు అందులో ఓన్లీ కోటి సాంగ్స్ ఉంటుంది అండి ఫస్ట్ కతార్లో స్టార్ట్ అవుతుందండి కతార్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ త్రీ డేస్ అటు అటు ఇట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ కూడాను ఒక డిమాండ్ ఉంది సో వెదర్ కండిషన్స్ అవి చూసుకొని చేస్తారు ఇవంతా కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఉంటే థర్టీన్త్ మనం మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు కోటి గారు బట్ మీరు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి 
నాకు నాకైతే అభ్యంతరం లేదండి సో ఐ కెన్ సింగ్ అందరూ కంపోజర్ సాంగ్స్ నేను పాడతాం మాకు అభ్యంతరం లేదు బట్ కోటి అట్ ఫార్టీ అన్న తర్వాత కాన్సెప్ట్ కోటి అట్ ఫార్టీ అన్న తర్వాత కోటి సాంగ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి రాజ్ కోటి సాంగ్స్ కోటి సాంగ్స్ సో అలా ప్లాన్ చేసాం మేము సార్ కోటి సార్ ఫార్టీ షోస్లో మీరు పాల్గొంటారా ఎట్లా అవునండి డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఫారెన్ టూర్ వరల్డ్ టూర్ తీసుకెళ్తుంటే సార్ పార్టిసిపేట్ చేయకుండా ఉంటాం మేము వరల్డ్ మేము తిరిగి చూస్తాం కదా వరల్డ్ మా జడ్జి గారు గెస్ట్ వస్తున్నారు చాలా మంది అందరూ దే ఇన్వైటెడ్ ఆల్రెడీ హీరోస్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ నుండి ఇంకా బయట ఎన్ఆర్ఐస్ అందరూ వస్తున్నారు ఆల్రెడీ బిజినెస్ బిజినెస్ పీపుల్ అందరూ కూడా అంటే కోటి గారి అభిమానులు అందరూ వస్తున్నారు అందరూ అన్ని ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు ఎందుకంటే దేవాలయం టైకూన్స్ అండి నేను మ్యూజికల్గా నాకు బయట ప్రపంచం అనేది తెలియదు 